بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم الفرقان المجيد حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله المولانا لالي ميلان الله من اللدي يارخلي وخذ بور قلم فرمانا رودي ورلا تخلي بيجا فريا دور சோகத்தை துக்கத்தை தந்த தினமாக இருந்தது உகது போர்க்களத்திலே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் காயப்படுத்தப்பட்டார்கள் அந்த போர்க்களத்தில் இருந்து சஹாபிகள் இப்போது மதினாவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு இடத்தில் தங்கியிருக்கிறார்கள் எழுவது சஹாபிகள் கொல்லப்பட்டார்கள் உகது போர்களம் என்பது முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு தோல்வியாகவே அமைந்தது என்று நாம் சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு துக்கமான ஒரு நேரத்தில் சஹாபிகள் எழுபது பேர் ரொஃபாத்தாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் மக்காவாசிகள் சொல்லியிருந்தார்கள் பதுரு போர் முடிந்த போது சொன்னார்கள் பதிரில் நாங்கள் அதிகமாக கொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் இதற்கு பழி தீர்ப்போம் என்று சொன்னார்கள் அதுபோலவே இப்போது உகது போர்க்களத்தில் கடுமையான ஒரு தாக்குதல் நடந்திருக்கிறது உகது போர்க்களம் முடிந்த பிறகு ஒரு செய்தி வருகிறது என்ன செய்தி என்றால் இதைவிட ஒரு பெரிய ஒரு படை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் வருவோம் வந்து மீண்டும் பதிரில் இரண்டாவது தடவையாக பதிர் என்ற இடத்தில் வைத்து இந்த யுத்தம் நடைபெறும் அப்போது முற்றும் முழுவதுமாக முஸ்லிம்கள் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒழிக்கப்படுவார்கள் என்று அவர்கள் அறிவிப்பு செய்தார்கள் இந்த அறிவிப்புக்கு பிறகு சஹாபிகளுடைய மனநிலைமை என்னவாக இருக்கும் இதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற போது திடீர் ஒன்று ஒரு செய்தி வருகிறது குரானில் அல்லாஹ் அதைத்தான் பதிவு செய்கிறான் படை திரட்டி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது எந்த நிலைமையில உகது போரலை அடிபட்டு முஸ்லீம்கள் எழுந்து அமர முடியவில்லை எல்லோரும் காயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் யுத்தம் முடிந்த அந்த சூட்டில் யுத்தத்தின் புழுதிகள் அங்கே அடங்குவதற்கு முன்பு இத்தனை பேரை பழி கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சஹாபிய பெருமக்களுக்கு இந்த செய்தி வருகிறது மீண்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்ன போது அல்லாஹு சொல்லுகிறான் இப்படி சொல்லி உங்களை அவர்கள் அச்சப்படுத்த பார்க்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அதையும் அல்லாஹு பதிவு செய்கிறான் ஹஸ்முன் அல்லாஹு நேமல் வக்கீர் அல்லாஹ் எங்களுக்கு போதுமானவன் அவன் சிறந்த பாதுகாவலன் என்று அந்த முஸ்லிம்கள் சொன்னார்கள் என்று குரானில் அல்லாஹு பதிவு செய்கிறான் நமக்கும் இதுதான் பாடம் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்களும் சிக்கல்களும் வருகிற போதும் அல்லாஹுடைய பாதையில் அவனை தீனை நிலைநாட்டுகிற பாதையில் மார்க்கத்தின்படி உலகத்தில் வாழ்வதற்கு எந்த எவ்வளவு பெரிய இடையூறுகள் வந்து நின்றாலும் முஸ்லிம்கள் அஞ்சி கோழையாய் தன் கொண்ட கொள்கைகளை விட்டு ஒதுங்கி விடுபவர்கள் அல்ல அந்த சிக்கலும் சிரமங்களும் மென்மேலும் அவர்களுக்கு ஈமானை அதிகப்படுத்துமாம் பிரச்சனை வருகிற போது ஈமான் இருந்து பின்வாங்குவார்கள் என்று உலகம் நினைக்கிற போது முஸ்லிம்களுடைய கொள்கையும் கோட்பாடும் எப்படி இருக்கும் என்றால் அதைவிட மென்மேலும் அது அந்த ஈமானில் அவர்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்களாக ஆகி விடுவார்கள் என்பது இந்த குரானுடைய வசனத்திற்கான விரிவாக்கமாக இருக்கிறது இன்றைக்கும் அப்படித்தான் இதுவரை தெரியாத அளவுக்கு பல தடவை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்துக்களை குறித்து பேசுகிற போதெல்லாம் யாரும் கண்டுகொள்ள மாட்டோம் பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கார் இந்த அதிரத் என்று சொல்வது உண்டு இதெல்லாம் நடக்குமா கற்பனையா எதையாவது யாரும் இருக்கிறார்கள் நூறு வருஷம் திட்டம் போடுறாங்க என்னெல்லாம் சொல்லுகிற போது ஏற்க மாட்டோம் அதிகப்படியாய் தினமும் இதை பற்றி நீங்க பேசுனா கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அதை இப்படிலாம் பேசாதீங்க அது நடக்கட்டும் என்று சொல்பவர்கள் எல்லாம் கூட உண்டு இன்றைக்கு நாம் பேச தேவையில்லை சாதாரணமான பாம்பரர்கள் பெண்கள் விளங்கி இருக்கிறார்கள் உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய டெல்லியின் போராட்டம் ஒரு ஆண் அங்கு இல்லை வெறும் குடும்ப பெண்கள் தான் எத்தனையோ போராட்டம் நாட்டில் நடந்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் இந்தியாவினுடைய அந்த ஷாஹின் பார்க்கில் நடக்கக்கூடிய டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய பெண்களின் போராட்டம் இந்த கவர்மெண்ட்ல என்ன செய்யறது என்றே தெரியவில்லை ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் ரெண்டு மாசமா உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க இந்த கடும் குளிர் டெல்லியில இருந்து விட்டு வந்தவர்களுக்கு தெரியும் கடுமையான குளிர் அங்கே இருக்கும் இந்த குளிர் காலத்திலும் குழந்தைகளோடு அவர்கள் ஒரே மைதானத்தில் வீடுகளை எல்லாம் விட்டு விட்டார்கள் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த சட்டம் வாபஸ் பெறும் வரை வீடு திரும்புவதில்லை 
இந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு அவர்களுடைய சூழல்கள் ஓரளவுக்கு உலகத்திற்கு வந்திருக்கிறது இஸ்லாமிய மக்கள் அத்தனை பேரும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்களை மிக தெளிவாக புரிந்திருக்கிறார்கள் இன்னல்லாக ஆயுத ஹாத தீன ரஜதின் ஃபாஜிரின் என்று ஒரு வார்த்தை உண்டு இந்த மார்க்கத்தை அல்லாஹுத்தாலா எதிரிகளை கொண்டு கூட வலுப்படுத்துவான் என்று சொல்வதுண்டு அதுபோல இந்த சட்டங்கள் இஸ்லாமியர்களை ஒன்று சேர்த்திருக்கிறது விழிப்படைய செய்திருக்கிறது நம்முடைய சூழல்களை புரிய வைத்திருக்கிறது எதிர்கொண்டு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நமக்கு தீர்க்கமாய் இன்னும் சொல்லி தந்திருக்கிறது அந்த தீர்க்கத்தின் வெளிப்பாட்டை பார்க்கிறோம் இதுதான் ஈமானிய வெளிப்பாடு என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அச்சம் அச்சுறுத்தல்கள் வருகிற போது அஞ்சு நடுங்குபவர்கள் அல்ல அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு என்ன வழி என்று தீரத்தோடு முஸ்லீம்கள் முன் வருவார்கள் எவ்வளவு பெரிய தாக்குதல்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ரஷ்ய நகரத்தில் குரான் தடை செய்யப்பட்டது தாடிகள் வலிக்கப்பட்டு விட்டது தொழுதால் சிறை தண்டனை என்று அறிவிக்கப்பட்டது முஸ்லீம் பெயர்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது பள்ளிவாசர்கள் இழுத்து பூட்டப்பட்டது எந்த அடையாளம் இருக்கக்கூடாது தொப்பி தாடி குரான் இஸ்லாமிய சின்னங்கள் கலாச்சாரங்கள் அத்தனைக்கும் முடிவு விழா எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த மக்களை ஒரு ஜெனரேஷன் இப்படியே வாழ வைத்தால் இவர்கள் ரஷ்யர்களாக மாறுவார்கள் ரஷ்யாவில் இஸ்லாமியர்களாக அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று முடிவு செய்தது கம்யூனிசிய அரசு உலகத்தில் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு கம்யூனிசிய நாடாக மாறிடும் எப்படி இந்த நாடு வேற ஒரு கொள்கைக்கு மாற பிடிக்கிறதோ அதுபோல பல நாடுகள் திடீரென்று கம்யூனிசிய சித்தாந்தத்தை ஏற்றது அந்த நாடுகளில் கோடிக்கணக்கில் வாழ்ந்த முஸ்லீம்கள் இனி எந்த மதத்தையும் பின்பற்றக்கூடாது என்ற பொது அறிவிப்புக்கு கீழே மார்க்கம் தடை செய்யப்பட்டது அப்படிப்பட்ட நிர்பந்தமான காலகட்டத்திலும் அந்த மக்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு இஸ்லாத்தை எப்படியெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் என்ற வரலாற்றை நாம் படிக்க வேண்டும் சைனாவிலே ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட அந்த முஸ்லீம்கள் எப்படி மார்க்கத்தை கொண்டு போய் அடுத்த தலைமுறைக்கு சேர்ப்பதற்கு முனைப்பாக இருந்தார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் தார்த்தாரியர்கள் எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு ஒரு பிரதி குரான் இங்கே இல்லை என்று சொன்ன போது அஞ்சு வயசு பையன் ஒரு இடிந்து போன குத்தி சவுர் மீது ஏறி நின்று கொண்டு விஸ்மில்லாஹு ரஹ்மான் ரஹீம் என்று சொல்லி குரானை ஓதனார் குரான் முழுக்க அவர் ஓதி காட்டினார் அப்போதுதான் தார்த்தாரிய படைகள் சொன்னதாம் குரான் என்பது எழுத்தில் இல்லை மனநம் செய்து முஸ்லீம்கள் கல்புக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த குரானை அழிக்க முடியாது என்று அவர்கள் சொன்னார்களாம் அந்த குரானை பாதுகாப்பதற்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் உலக வரலாற்றில் இவைகளை எல்லாம் நாம் படிக்கிற போதுதான் எவ்வளவு பெரிய சிக்கல்களும் சிரமங்களும் வந்தாலும் மார்க்கப்படி நிலையாக அதில் இருப்பதற்கான நல்ல தூசிக்கை எல்லாம் நமக்கு நல்லவானாக சுகான்